Fala galera, o Internacional segue em busca de reforços para a próxima janela de transferências. Eu obtive mais informações dos bastidores em Curitiba, antes mesmo da vitória por 1x0 contra o Curitiba por 1x0 no Couto Pereira, e trago alguns detalhes a partir de agora, mas posso dizer que sim, Lanzini, Savarino e Zalazar estão na lista de reforços do Inter, tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sober, sober e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso até para a gente atingir aqui o um maior número de pessoas, tá certo? Bom, pessoal, o Internacional, sim, ele já tem os seus alvos bem definidos no mercado para buscar mais reforços para a próxima janela de transferências e a sequência do Campeonato Brasileiro e a Libertadores da América. O Inter tem um jogo decisivo na próxima quarta-feira contra o Independiente Medellín. E os dirigentes colorados, eles se manifestaram. E também aquela conversa uh, de bastidores ali, e, e principalmente para o repórter que viaja, você busca muitas informações nesses bate-papos informais. Eu, pela Guaíba, eh, nos lugares que já frequentei e também antes pela Rádio Bandeirantes, eu sempre que tive a oportunidade de conversar com um dirigente, eh, seja não no ar especificamente, mas fora e também entendendo mais como funcionam os processos, a gente sempre tem uh, algum embasamento a mais para trazer uma informação concreta para o público. E tem três nomes que estão na lista de reforços uh, do Inter. E eu me refiro a Lanzini, Savarino e também o Zalazar. Eu começo com a situação do Lanzini. Ele é um meia argentino. Ele no Brasil já teve passagem pelo Fluminense, 30 anos. Está em final de contrato com o West Ham uh, da Inglaterra. Foi um nome sugerido pelo Capa o que faz lá a prospecção de atletas uh, do Internacional, teve o aval também para o departamento de futebol ele fazer uma futura investida no jogador. Então o Lanzini é sim um nome que é observado pelo Internacional. O outro nome, já fiz alguns conteúdos sobre ele aqui no canal, é Zalazar, Rodrigo Zalazar, meio atacante, 23 anos, uruguaio, pertence ao Schalke 04 da Alemanha, ele teve aí o seu contrato e tem com o clube alemão até junho de 2026, foi contratado em julho de 2022 junto ao Eintracht Frankfurt também da Alemanha, foi convocado recentemente pelo técnico Marcelo Bielsa para a seleção do Uruguai e o Inter tem Uh, um, uma admiração muito grande pelo futebol uh, desse jogador. E hoje o valor de mercado avaliado dele é de 3 milhões de euros. O que po podemos dizer não é um valor tão expressivo assim. Se o Inter ele tiver condições de fazer um investimento, eu acredito que o Zalazar poderia ser um alvo mais forte por parte uh, da direção colorada. E por fim, eu fecho com o Savarino, que foi destaque no Atlético Mineiro e agora está na Major League Soccer dos Estados Unidos. Ele que tem 26 anos, está lá no Real Salt Lake. Uh, no Galo, ele fez 99 jogos, marcou uh, 21 gols. Lá nos Estados Unidos, o Savarino tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2025, tem o seu passe avaliado em 2 milhões e meio de dólares e o Inter já tentou esse jogador uh, há algum tempo, até tentou envolver numa troca com o Edenilson, mas essa negociação ela acabou não avançando na oportunidade, iria Edenilson para o Atlético Mineiro, como acabou uh, sacramentando a saída no final de 2022 e viria o Savarino para o estádio Beira Rio. Então não é de hoje que o Inter observa o atacante venezuelano. E 
Claro, o que eu disse também, que um eventual investimento do Inter ou investimentos também depende de uma venda de jogador. E Johnny hoje é o atleta que tem o valor de mercado mais alto e sim tem grandes possibilidades de deixar o Inter nesta janela de transferências, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.